Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Excellent. Welcome. Welcome. Always on time. That's good. That's good. Well, so I'm actually I'm running because I was doing some more things, but actually getting, getting ready to start our classes. So let me show let me share with you the, the material. Um, I'm going to send right now the material to you guys because I, I just like I sent it to you one of them, but um, I need to resend it. Lo vamos a enviar nuevamente acá para que pues usted lo pueda tener aquí y puedan estudiarlo acá en la clase. Just give me one moment. Let me see here. Okay, so one moment. Okay, and tell me, how are you today? Como, como están? How are you? I'm fine, thank you. And you? Uh, awesome, thanks for asking. Pretty good, you know, ready to our class. I was like, I was, I was ready, uh, you know, to start, you know, motivated because it's a good day. It's like um, a good time in the rain because yesterday was rainy, but today was, was awesome. And ready to wear glasses. Okay, I'm about to send right now this material to, to the group right now. So just give me one moment and let me see here. So I'm just going to reset, going to reset this. A ver. Meanwhile, we're going to wait for the rest of the guys. Welcome to Erika, welcome to Veronica and Edgar Chacón, eh, Claudia Palacios, Donina, eh, Maritza Roxana, Ana Amaya, and Rosy Melendez. Welcome eh, to our English class. We just eh, have the opportunity, you know, to, to start a new date of life, you know, uh, after uh, a chief of activities, work, and everything. We go back, maybe it could be a little challenging for, for most of you because sometimes the dates are different, right? Sometimes it's very heavy, sometimes it's like relax. Y a veces va variando, ¿verdad? A veces es cansado la jornada, a veces es pesado y vamos como variando un poquito eso, pero lo importante es que pues la motivación tiene que estar siempre all the time, al 100% o al 200% más. Entonces, pues iniciamos. And I would like to ask you guys, I, because I love asking questions. Vamos a ver, solo quiero habilitar algo por acá. I just need to show you something right now. Quiero preguntar, quiero preguntar. I want to ask what we started yesterday in our class, right? I, I would like to ask you what, what we started. ¿Qué estudiamos? ¿Quién me dice qué estudiamos? So tell me what we started. Yes. What we started. ¿Quién se acuerda qué estudiamos? ¿Cuál fue el tema? What was the topic? and ideas about it, so we do it. Good night, teacher. Hello. Este, occupation and workplace. Okay, occupations at the workplace, awesome. And Veronica, can you tell me what uh, job positions can we find in your workplace? What occupations, what jobs can we find? Cashier, doctor, engineers, security guard, account, man, maintenance. Uh, maintenance, maintenance, okay. Awesome, thank you so much, Veronica. That was very interesting because we, we work on that. So, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más nos dice? ¿Quién más nos refresca un poquito el tema del día de ayer? Y que hoy seguimos, claro, eso fue como la introduction, because uh, today we're going to continue with the same path, right? Con la misma, con la misma ruta vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿quién más? Uh, who else? 
teacher? Yes. Yes, Marisa. Okay. Uh, most verbo to be. In uh, form, in negative form, affirmative form. Awesome. That's cool. And I have a question for that because I just came into my mind this part. And when I when I when I want to conjugate the verb be, cuando quiero conjugar el verbo to be, the question is um, in what in can you tell me the three parts that is split it, the verb be after conjugated? When we conjugate the verb be, what are the three parts? ¿Cuáles son las tres partes del, del verbo to be? Que se dividen cuando voy a conjugarlo. ¿Cuáles son esas tres? Eh, no es el is, el are. Ajá. ¿Y el otro? ¿En the other one? The, uh, I am. Yes. And is and are. Those are the three parts that are used when we want to conjugate the verb. Okay, we're gonna we're gonna show you right now this because it's important to have a backup. So le voy a mostrar, eh, but you have done a great job. You told me exactly what we started, what we did yesterday in the class. Eh, lo hicieron muy bien. Entonces voy a mostrarlo en este momento. I will share with this one second. Okay, can you see it on? Can you see it in the screen? Lo pueden ver en la pantalla. Yeah. Yes. Yes. Thank, all right. Thank you so much. Right. That's cool. Okay, you can appreciate here uh, since the very beginning that the topic was affirmative and negative statements. Uh, el tema era afirmativo y oraciones negativas. En este caso con el verbo to be, right? Entonces veíamos un poquito uh, acerca de los general objective. Uh, exactly as Veronica said, we'll talk about what I do at my workplace. ¿Qué es lo que yo hago en mi lugar de trabajo? Y describíamos en saying my occupation. Decíamos las ocupaciones. And also we think about, we thought about some positions that people can find at the workplace. And also you mentioned yours. También lo hicimos, eh, contaron la mayoría, que posiciones de trabajo podemos encontrar en inglés. Y eso estuvo muy bueno. Lo hicieron muy bien. Um, we also started some vocabulary related to, to jobs. Some positions like accountant, cashier, manager, pilot, security guard, technician, representative, technical support, secretary, psychologist, driver, coordinator, med medical assistant, designer, trainer, president of sales, assistant, project manager, account executive, para ser eh, ejecutivo, executive. And also we studied this one. We read some other positions like a maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Y we, we did a great job. Luego on Scramble, we on Scramble those uh, jobs. Las ordenamos correctamente. We work in the listening. Trabajamos también en el listening. And we started the personal pronouns. Estudiamos lo que son los pronombres personales. Usted puede ver acá, you can see the personal pronouns. Y la forma contractada, ¿verdad? Eh, como nosotros lo podemos ver en su forma natural y forma contratada. And also we work with some statements and exercises in the class. Entonces pudimos trabajar en esto, ¿verdad? Así que eh, we continue. Si miren, imagínense, pasó tan rápido, pero, pero es bastante información que vamos like, we're getting, like, we're getting. You know, that's the way. And also because we socialize in groups. Trabajamos en grupos. Bien, así que vamos a pasar la asistencia. Ya está un buen grupo. Muy bueno. Y felicitaciones porque están aquí temprano. Ya, ya la mayoría ya se no. Es que se nota así bien relax. Lo veo bien relajado. Excelente. Otro nivel ustedes, de verdad. Me sorprenden. Ok. Let's see here. Ok. Vamos a ver. Just one moment. Okay, the system is louding right now, so we're going to wait because the system is louding. Uh, okay. 
Okay, I will call your names and you say present. Uh, we have the first one, uh, Adalberto Ismael Fuentes. Presente. Nice. Uh, Adriana Lisbeth Serna. Presente. Present. Okay, present. Uh, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Eh, Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Edgar Gonzalo. Is not. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Okay, he's there. Okay, welcome. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. Okay, that's awesome. Welcome uh, in this case. Uh, Erika Guadalupe Castro. Present. Nice. Helen Dionelli Barraza. Helen? No yet, she's, she's absent. Okay. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hercules. Karina Elizabeth Hercules. Oh, she's not. Uh, Catiel Mayrin Aguilar. Catiel Mayrin, she's absent too. Okay, Kevin Vladimir Gutierrez. Kevin Vladimir Gutierrez is absent too. Manuel Alberto Romero. Present. Okay, he's there. Uh, Maritza Noemi Ayala. Maritza present. present. She's there. Cool. Mm -hmm. eh, Maritza mm -hmm. Roxana Portales Ramos. Están pasando. Maritza Roxana Portales. She's absent. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza. He's absent. No está Mauricio. Maritza por ahí estaba, la acabo de ver. Conectada. Present, no sé qué le pasó. present teacher. Eh, ¿Quién, quién? Maritza Roxana. Maritza, sí, present. Ah, ok, ok. All right, thank you. Gracias ahí por, por el compañero porque nos avisó. Ok, muy bien. Eh, Mauricio Orlando Carranza. It's not. Ok, eh, Mónica Lisset Chicas. Present. Ok, she's there. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Present. She's there. And Rosie Mabel Melendez. Present. And Veronica Elizabeth Sorto. Veronica Present. Elizabeth. Okay, Present she's teacher. Happy Thank days. You. Thank you. Thank you so much. Cool, cool. Awesome. Okay, we're going to start with the presentation about a class today. Vamos a iniciar con la presentación de la clase, así que... Como dice el dicho, agárrense, que esto se va a descontrolar. Ok, vamos a aprender bastante. Right, we go with that. First of all, the topic for this class is going to be uh, the video conference number two. Yes, no questions and short answers. Look at how interesting is this. Miren qué interesante es este tema. Hasta a mí me llamó mucho la atención. The, the yes, no questions and short answers. So we're going to learn how to answer with just no questions. For example, yo le digo, hey, Are you in Mexico? ¿Cómo puedo responder yo? Um, I don't know. So I don't know how to answer. So we, we learn how to answer using the verb be. Aprenderemos a poder responder ya sea de una manera breve utilizando el just no questions and short answers with the verb be. Esto lo vamos a, lo vamos a ir trabajando eh, en este tiempo que es la parte de grammar. Okay, look at this. General objective to express what people do at the workplace using new vocabulary. Expresar que las personas hacen en su lugar de trabajo utilizando nuevo vocabulario. I will be able to, students will be able to manage new vocabulary related to workplace and occupations and use it in a real conversation. Esto vamos a lograr en esta clase. Miren, esto vamos a lograr. Eso es lo que seremos capaces de lograr. Los estudiantes serán capaces de dirigir a nuevo vocabulario. Es decir, vamos a manejar este vocabulario nuevo relacionado al lugar de trabajo, que es workplace. And occupations. Y 
las ocupaciones o lo, las profesiones o las, los trabajos y los utilizaremos en una conversación real. That is the main goal that we're going to have for this class. Okay, sigamos con esta aventura. Look at this. Okay, we have the first activity. Tenemos ya la primera. Esto ya es, eh, este es el calentamiento ya. Este es el warm up, right? So we're going to start with this. Okay, brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. That's what we had to do. Simple. Look at this. Brainstorm about what you and other colleagues. Digan conmigo colleagues. 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 Para colleagues. Ok. Colleagues. colleagues es re relacionado a colegas o compañeros de trabajo. Porque trabaja en una misma, misma empresa, en mismo lugar, entonces are colleagues. Oh, hi. Oh, this is my colleague. His name is Tom. Oh, hi. Nice to meet you, Tom. So, so we're colleagues, right? So we're going to describe what you do in other colleagues in your workplace. And after that, we're going to share with our partners. Vamos a pensar en este momento lo que usted y otros compañeros hacen en su lugar de trabajo. Para eso, usted va a tomar algunas ideas. You're going to take some ideas qué es lo que usted hace en su lugar de trabajo y qué hacen sus compañeros. Por ejemplo, I have some examples. I am in charge of, administra of the administration of the company. Y entonces ya puse acá yo, teacher, yo estoy encar encargado de la administración de la compañía. Ok, muy bien. Um, I take care about the products in the company. Me encargo, eh, yo cuido eh, o verifico los productos en la compañía. I help people with legal situations. Ayudo a las personas con situaciones legales. Puede ser otro. I drive the personnel to the company. I drive the personnel to the company. Eh, llevo a las personas, eh, al personal de la compañía. Es como conducir. Como que yo, yo conduzco o yo llevo a las personas. Um, I am in charge of the accounting of the company. Estoy encargada de la contabilidad de la compañía. I am in charge of the growing and results in the company. Estoy encargado del crecimiento y los resultados en la compañía. So those are like examples about what we have to do. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este momento. We're going to brainstorm about what you eh, do at the workplace. Entonces, vamos a pensar en este momento las ideas de las cosas que nosotros hacemos. I pass the attendance list. I monitor that people check some products, I manage the personnel in the company, I monitor the people's work in the company. Entonces, eh, vamos, a, vamos a describir brevemente qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos en la compañía, what we do in the, in the company. Por ejemplo, para decir eh, compañeros, también puedo decir yo en inglés, workmate, partner, coworker. Workmate, partner, coworker. Entonces también son otros sinónimos para decir colleagues. Colleagues, workmate, partner, coworker. Ok, entonces en este momento vamos a, vamos a pensar sobre aquella lista de cosas que hacemos en su lugar de trabajo. Oh, teacher, I'm in charge of monitor the product. I check the accounting of the company. I send emails, envío correos. I work with, I organize meetings, organizo reuniones. I check um, the information in the company. I am the boss. O sea, usted escriba aquellas actividades que usted realiza en su lugar de trabajo. Okay, um, I would like to ask you before this. Uh, is that clear what we had to do? Is that clear what we had to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Ok, we have one yes. Another yes. Yes. Ok. Yes. Yes, yes. Ok. Yes. Awesome. Thank you so much because you understand. And don't worry, guys. If you have any questions about any word or expression, you have the phrase done to ask. Si tiene dudas, pues me pregunta, teacher, ¿cómo se hizo esto en inglés? 
y yo le ayudo sin ningún problema. Eh, teacher, ¿qué palabra es esta para formar esta oración? And we do it, right? We can try. And don't be afraid, no tenga pena en practicar en la clase. Don't be, don't be afraid, no tenga miedo. Usted practique porque estamos acá porque queremos aprender. Let's Teacher, una, un, un paréntesis. Eh, siempre es lo mismo, pero eh, eh, la, todo esto no sé si usted lo puede mandar eso para nosotros repasar todo lo que es la biopositiva de ayer y de ahora. Eh, esos están en, la, en el están ahí en el grupo, se, se han enviado. Ah, ah pues quizá yo es que otras que he tenido problemas para ingresar a la plataforma y, y para hacerlo de la tarea. Igual, eh, ya la persona ya se comunicó conmigo y ya me explicó que hasta el día de mañana ya tenía yo el permiso para vol volver a entrar a la plataforma. Ah, ok, ok. All right. Qué bueno, qué bien que ya le resolvieron. Ok, so that's ok. Pero usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, en el grupo de WhatsApp estoy. Entonces revise porque ahí tienen que estar las presentaciones. Si no, se las vuelvo a reenviar ah, okay. en el grupo. Ok, sí. ok. Excelente. Teacher, si, si nos hace el favor de reenviarla porque hay algunos que hasta ahora nos unimos al grupo. O usted se unió hasta ahora. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Rosa Barrientos. Ah, ok. Hello, Rosa. Welcome to the English class. Bienvenida. Gracias. La estábamos esperando desde ayer, fíjese. Pero bueno, es un gusto tenerla. Ay, acá. Rosa, me uní ayer. Sí, mire, mire. Qué a bien. la clase sí me conecté solo al grupo, me pude unir hasta ahora. No había hallado el enlace. Sí, que, pero bien, lo importante es que estamos acá y ya con esa motivación de aprender, ¿verdad? Excelente. Es, ¿sí? Excelente, eso está bien. Muy bien, muy bien. Entonces lo voy a reenviar en este momento al grupo. Eh, les voy a mandar también el manual, el manual con el que estamos trabajando y eh, la lista, también se las he reenviado, la lista de los 10 minutos de refuerzo también está acá y me dicen si lo pueden visualizar. Sí. Gracias. Thank you. And I'm sorry because I'm, y lo siento si estoy hablando español. Ah, ya. <ríe> no se preocupen, no se preocupen. Just in English, we need to speak full English, right? Don't worry. Don't be afraid. We'll speak in English. <laughs> yeah, so okay, don't worry. Don't worry. Okay, if you have any questions about this, what you do in the company, you have the freedom to ask questions, you know, uh, preguntas ahí. Teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? Uh, I'll do this one. How can I say this? And you can use these examples. You can use these examples. I'm in charge of the administration of the company. Thank I took care about the products. I check emails because sometimes it happen. You now checks on emails. I monitor, you know, things related to the production. I, uh, one second. Uh, acabo de agregar otro que es I send and respond emails related to the company. En este caso, pues, eh, en, en, envío y respondo correos relacionados a la compañía. Eso también es otra cosa que hacemos. Eh, sometimes we do it. You know, I send and respond emails. If you want to know if your sentence is correct, you can, you can ask or you can write. Si usted tiene, tiene preguntas, ¿Cómo de alguna oración me la puede decir o me la escribe acá en el chat? Y entonces yo la verifico y si está bien, pues le damos el ok. Y si no, pues le ayudo a corregir en algo que usted tenga dudas. Entonces puede escribir acá en el chat la oración. Teacher, I have a question about this sentence and I want to know if the sentence is correct. Okay. Teacher. Yes. ¿Puedo hacerme aporte? 
Of course, oh yeah. I am charge of preparation of banking conciliation and preparation of final statement. Final statements. Final statement. Awesome, cool, cool. Yes. Okay, yeah, that's right. That is a good, that is a good, um, good action, you know, it's good things you do. That's awesome. Okay, remember that after we do this one, we're going to make the breakout rooms and we're going to socialize this information together. Vamos a formar grupos y usted va a compartir con sus compañeros eh, sobre lo que ustedes hacen. Entonces, ya compañera Verónica ya está calentando, eh, ya nos dijo prácticamente ya eh, parte de sus oraciones, ya puede agregar algo más también. That she would like to add. Y así ustedes también compartirán qué hacen en la compañía. Or in your workplace. Ok, si alguien más también ya lo tiene y quiere ver si, la, si está bien, pues podemos compartirlo. Teacher. Teacher. Yes. Es de decir lo que hacemos en la compañía. Yes, exactly. Es, exactly. Yes. Okay, um, I am in charge on the counties of the company. Okay, okay, okay. Uh, you're in charge of the accounting of the company. Okay, uh, like this one. ¿Qué más le agregaría? ¿Qué otras cosas hace? Por ejemplo, eh, envía correos o asiste a reuniones, attend meetings. Podemos agregar otro también, por ejemplo, I attend meetings related to my position. Eh, I attend, puede ser otra también, eh, asisto a reuniones relacionadas a mi posición de trabajo. I send emails. Eh, la cosa es que usted pueda describir eh, qué otras cosas hace en realidad dentro de nuestro trabajo. In my case, I'm an English teacher. Um, I am in charge of teaching and assisting students to work in the activities. I check homework. I attend, attend meetings. I attend meetings uh, with my coordinator, with the English coordinator. I plan classes uh, for my coming classes in English. I monitor students' work and also students' learning process. I verify new methodology for further uh, challenging students. Y así puedo decir que otras cosas podemos hacer dentro de nuestro lugar de trabajo. Yes. Okay. Teacher, ¿cómo se dice proveedores? In English, it's called providers. Eh, se lo voy a escribir acá. Ok, gracias. Providers. Providers. Thanks. Uh, <coughs> providers. I, I receive clients and make reports. I receive, uh, I receive clients. Vamos a ver, le, le vamos a, vamos a hacer más pequeñito eh, para poder agregar más ideas. Uh -huh. I receive uh, clients. I, uh, I assist. Mejor, y si le ponemos, eh, I assist. I assist. I assist clients. I assist clients. Ajá, uh -huh. clients and ¿y qué más? Client. Clients. Client. Eh, client. The clients. Ah, los clientes, ¿verdad? Client. Ajá, uh -huh. uh -huh. clients. I assist clients. I receive money payments. And receive. I receive money payments. Uh, recibo pago. Okay. 
I receive mon money. So you say I receive uh -huh. money payments. Yes, money payments. Okay. Or as one, yes. I assist clients or I help, yes, and receive money payments. Money, money. payments. Yes, money payments. Okay, thank you. All right, awesome. Okay, so I think we're almost ready to share the information. Uh, let me see. Lisbeth, ready? Yes. Awesome. She's ready there. Cool. Uh, Manuel, ready to? Hey. Yes, ready to. Claudia? She's ready. Claudia Palacios is ready there. Ready. Yes, that's awesome. All right, okay. We're going to make the breakout rooms. We're going to have a short time to work in the small groups. Vamos a trabajar en pequeños grupos. Y vamos a compartir lo que ya, por ejemplo, Veronica, she said at the beginning, eh, va a contarnos acerca de qué es lo que hace en la compañía. What, what she does. What you do, what you do in the company. Okay, don't forget to turn on the cameras. No se les olvide que tienen que tener sus cámaras encendidas todo el tiempo. Para los que nos acompañan hoy también, eh, la cámara siempre tiene que estar encendida. Es algo que Insafor eh, nos indica que tenemos que monitorear, ¿verdad? Eh, siempre las cámaras encendidas y activos ahí en su clase. Ahí pueden tener ahí su cafecito, agua para que estén ahí hidratados. Entonces, comida no, porque nos motiva a nosotros y nos va a dar hambre. Entonces, no, ¿verdad? Eso sí no, no va a ser peligroso ahí, ¿verdad? Así que, eh, we go with it. Ok, we are 19. Okay, we're gonna make six groups. Let's work with six groups right now. Let's see. Uh, okay, we're gonna start. Vamos a iniciar ya y aceptan, you know, la invitación y practicamos todos acerca de qué es lo que hacemos. I will be monitoring this. Let's do it. Uh, Kevin? Kevin? Yes. ¿No le parece la invitación? No. Quiero ver, Claudia Palacios. Claudia Palacios. Mm. Vamos a hacer entonces un cambio, Kevin. Lo vamos a mover al 3. Ok. Ok. Y Claudia lo vamos a mover al 4. Ok. Check more. Claudia Palacios. Maritza Noemí Ayala. Maritza Noemí. Maritza. Claudia Palacios.
Mi área son dos, dos, son dos, este, la primera, eh, soy servicios generales, que hago todo, ya terminamos, o qué, este, me toca las dos áreas, servicios generales y cajera también, ah. y también cubrir, este, también el área de ejecutivos de negocios, o sea, dar información de crédito. Ah, no sé cómo hacerlo. ¿Me pueden ayudar? Vamos a ver. En el caso como es caja también se podría decir. Uh, en caso. Uh, ajá, cash or uh, money payment, que recibe pago. Pero, uh, y en los casos como eh, digamos, uh, yo, mantenimiento. Yo había, ajá, yo había puesto I am catcher of de office and pressure de money, algo así había puesto, no sé si no sé si está pronunciando bien, pero yo así había puesto, pero no sé si me he equivocado en, en, en la oración. ¿Y usted, Manuel, nos puede aportar? Yo creo que ahí él nos está ayudando. Ahí lo está escribiendo ahorita. Bueno, eh, te digo lo que yo hago. Uh -huh. I am a doctor. Um, I take care of no the child of. Hola. No lo había conocido, doctor, sin mascarilla. <laughs> <laughs> no lo voy a regañar. Estamos mascarillas. Estamos volando distanciamiento social. <laughs> es que ella es compañera mía. Entonces, en la empresa solo me ve con mascarilla. Entonces, no me conoce en lo personal. Sí. Ah. <laughs> sí, no, ahorita que dijo que era doctor, me quedé en doctor. <laughs> <laughs> Mucho gusto. <laughs> Mucho gusto. Aquí tengo la mía. I have mine here. So thank you. Ahí tiene la suya, teacher. Sí, aquí tengo yeah. la máscara. Ahorita se vale. Ok. Ok, entonces, um, I take care of the head of the company of staff. Taking, taking blood pressure, sugar, y healing. Teacher, no sé cómo se dice um, healing o healing. I'm sorry, I got the, yes, uh, health. Okay. Health, yeah, in this case that will be health. Como curaciones. Yeah, so we add ing. Ing, like this. Okay. Teacher, y servicios generales. General services. General services. General services. Ok, en este caso, pues, eh, también podemos decir para curaciones, también está healings, que es solo le agrega ING y una S. Healings. Also, this is as related to eh, curaciones. When, you, when somebody's hurt, when somebody's hurt, you know, you take care about healings. Suturas, yes. por ejemplo. Suturas, uh -huh. ¿cómo se dice? ¿Cómo? Suturas. Suturas. Yeah, it's like a, it's like a healing too. Uh, but it's also, also another word that we can use like sutures in English. In English, también le llaman uh, sutures. Sorry. Suturs. Like this. Sutures. También lo va a encontrar como seams. Like this. Piche, ¿me puede ayudar con la oración? Vamos a ver si estamos bien. Ok, go ahead. Tell me. I am in chamber land the office. I am, I, am, I am in charge of. Ajá. Uh -huh. I, am, I am in cars of the land the office and passer. The land, the office, what's the meaning? And como, como, the land. The land, the office. O sea, o servicios generales. Ah, no, no, I'm in charge of the general service. I am in charge. I am in charge mm -hmm. of the general service of the office. The office. 
Yes, I'm, I am in charge of the general service of the office. I am the chair. In charge. Sure. In charge. In charge. Yes. I am the chair, general the office, and professor. Yes, yeah, so you can say I am in charge or I am responsible. I am responsible too. I mean, puede decir I am responsible of the general service of the company. Oh, I am in charge. Yes. Thank you. You're welcome. Y a usted, Karina, ¿cómo le quedó su oración? Mi oración me quedó, uh, I am cashier, I assist. Okay. Hello. 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 Almost ready? Uh, Almost. Solo tengo una duda. Yes, yes, tell me. Este, yo quiero este, formar la oración, yo soy auxiliar de compras de productos farmacéuticos. Ok. Yo lo tengo, pero no sé si es correcto. I am purchasing, purchasing. no sé si así se menciona. Vale, voy, voy a, voy, iré anotándolo, lo iré anotándolo. Solo quiero que, solo un momento, que there are like, hay algunos estudiantes acá que, o sea, como que no están, vamos a hacer algo, voy a tener que moverlos porque... O sea, como quizás tienen problemas de internet. Vamos a pasar uno al grupo 5. Ok, vamos a pasar al grupo 5. Y... Ok. I think it's gonna be better. Ok, ok. I have one. Mm... Un momentito, un momentito. Ok, much better. Bien, voy a, voy a compartir acá para que ustedes lo puedan visualizar. Ok, what's the... Uh... Ok. ¿Cómo sería? ¿Hello? ¿Hello? Yes, yes. Digan, díganos, díganos. Eh, era, este, yo soy auxiliar de compras de productos farmacéuticos. Uh -huh. Ok. Todavía no lo ha escrito. Es. Eh, Sí. Ok. Eh, sure. Lo había escrito, pero no sé si es correcto. I am purchasing assistant for pharmaceutical products. Yes, that's okay. Yes, I am, ¿Está bien? I, am, I am purchasing. I am a purchasing assistant. Purchasing assistant es asistente eh, ya de compras, en este caso. Yeah, I am a purchasing assistant for pharmaceutical products. Muy okay. bien. La pronunciación está muy bien también. That's good. Okay. Eh, la otra es este dicto pedidos a proveedores. Ok. Pero esa sí no la tengo todavía. Solo lo tenía como dictar pedidos. Eh... Como, te, como, bueno, dictar en inglés es como dictate, pero es como cuando usted le da una información a alguien y a otra persona va escribiendo, como... En... Exacto, es que es como dictarles las órdenes de compras ah, al proveedor. Ah, ok. Muy bien. Entonces sería dictate the, pur the purchase order. Sería... Okay, dictate the purchase in order. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Yeah, that's right. Go ahead. Emily, voy a buscar las mías. Merci. Hola. Voy a buscar no. las mías, le digo. Ah, ok. 
sería encargada de promoción, atención al cliente dependiente de farmacia. Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita voy a ver cómo lo hago. Teacher. Yes, tell me. El, en la primera oración que se formó el purchasing, ¿cómo se pronuncia? Eh, purchasing. Purchasing. Purchasing, yes. Sería entonces la primera oración mía. I am promotion manager. No sé si sea. Yes. Sí. Yes. yes. A promotion Entrada manager. De promoción. Ah. Yes, correct. Okay, yeah. <risa> Ay, perdón por conectarme tarde, pero vengo, salgo a las 8 de mi trabajo y en el lapso que vengo caminando me conecto. Hasta que vengo a la casa puedo conectarme con el wifi. Ok, don't worry. No se preocupe. Thank you. Right. Eso sí que, bueno, siempre eh, ahí la, conectarse a tiempo, aunque sea en el camino, para que podamos uh -huh. cumplir con los eh, 120 minutos. Muy bien. Ok, ok. Luego sería atención al cliente dependiente de farmacia. Ahí sí, sí me puede ayudar. Eh, quiero ver. ¿Dónde está la presentación? Um, I'm going to raise one here. Uh, you are like a customer service. Like this. Customers. Uh, Customer service and pharmacy, Claire. ¿Cómo me dijo? Eh, customer service. Ahí lo, lo alcanza a ver es la última oración, es the last sentence. Customer sí. service and pharmacy, Claire. Sería customer service and pharmacy, Claire. Así. Pharmacy, pharmacy, Claire. Pharmacy, pharmacy Claire. Yes. Pharmacy, Claire. Yes. Yeah, that's right. Customer service. Thank you. You're welcome. Tiene otra más, Mercy. Sí. Sí. Okay. Sí, así sería. Va, está bien, Javier. Gracias. Bueno. Okay, finished. Uh, everybody finished. Ya terminamos acá o todavía están socializando. Pues creo que que sí ya estamos listos. Okay, all right, that's okay. Um, I think in well, let me check. In, in three minutes, we go back to the main session. Uh, so in th three more minutes, okay? All right, that's thank okay. you guys. Thank you guys. Hay que armarse uno de, de del, del vocabulario para que nos vayamos familiarizando y tratemos de repetirlo en inglés. Así es, sería como nuestro diccionario prácticamente. Sí. De palabras. Ponerse de meta unas 25 palabras por semana. Sí, exacto. Mm -hmm. Así es. Okay, finished. Yeah, we are finished. 
Super. Super. Okay, that's awesome. So we're, I think in, in two more minutes, we go back to the main sections. Dos minutos regresamos. Okay, thank you. Thank you. Um, guys, I have a question. I have a question um, to you. ¿Quiénes se han incorporado ya tarde que cuando pasé la asistencia? Eh, su nombre Karina Karina oh, tiene, tiene interferencia no, no se escucha bien Karina ahora sí ah yes 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 ok entonces ya le pusimos acá asistencia ¿quién más? yo me conecté aproximadamente 14 o 13 minutos tarde porque tuve unos inconvenientes. Okay. Entonces. Kevin, Kevin. Karen Gutiérrez. Ok, one moment. Ok. Ok, Kevin. Ok, somebody else, ¿alguien más? Helen Barraza. Ok, Helen. Ok, Helen. Ya, yeah, it's done here. Okay, cool. Somebody else? Nobody else. Okay, congratulations because of the work done. I really like the way how you, you know, talk about what you do. Muy bien. Eh, pude comprender cosas muy interesantes que hacen ustedes cada día en su trabajo. That was very fantastic. So I really like it. It was actually good. Well, we're going to continue, guys, with the following information. It says students will listen to the teacher and read the conversation. Then they will take turns to practice with the partner. Yeah, so that's what we had to do. We're going to listen to the, to the well, to this conversation. Uh, we're going to practice this conversation too because it's going to be good. Vamos a presentar the conversation we have here today in the class. Okay, vamos a escucharla. Quiero que pongan mucha atención. Uh, I want you to uh, turn off the microphones right now. Quiero que apaguen sus micrófonos. Y escuchen. So, necesito que apaguen todos sus micrófonos. Yes, thank you. All right, so you will listen. I will read this conversation and I want you to focus about the pronunciations. Quiero que se enfoquen en la pronunciación y luego la vamos a practicar en la clase. Okay, we go with this. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. We are marketing managers. We aren't from the same department, but we are colleagues. 
Thank you so much for the information. We're going to start over. Listen carefully. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the, the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Vamos a practicar la, la conversation. Vamos a practicarla por, por líneas. Vamos con la primera. We go with the first one. Así como está, usted practica. Yo lo leo dos veces y usted re, repite. Okay. Always with the microphone off. Siempre con el micrófono apagado. Okay. In order to listen and practice, you know, one, two, and three. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Okay. Repeat. Repeat on todos. Okay, number two. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay, repeat. Siguiente. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. Repeat. Continue. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Repeat. Okay, let's continue. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, so this conversation will be like this, you know. Good morning, I am Miss Maria Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the mar marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. 
okay, to start, I need eh, two volunteers for helping me to read this conversation. Lo importante es que podamos aprender a poder compartir y pronunciar esta conversación. Así que, I need two volunteers. Necesito dos voluntarios para que nos lean esta conversación. Y pues, la idea es que podamos practicarlo. Who wants to be the first Teacher. one? Teacher? Yes. Voluntary. You, volunteer. Ok, Veronica, you will be Mary. Ok, cool. Thank you. Good oh, uh, vamos a ver, ¿alguien más? Eh, ¿Quién más va a acompañar a Veronica? Voy a ser yo. Oh, Kevin. All right, Veronica and Kevin. Ok, exactly. Marty and Romeo. En inglés, Romeo se dice Romeo. So you can say, but Romeo doesn't it. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in front of the same department, but we are college. Thank you so much, the formation. Good, good, excellent. So just some details like secretary, you say secretary. Secretary. And, and also the other one is colleagues. Uh, para decir colegas colleagues. Es colleagues, colleagues. 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 Thank you. Yeah, that's cool. Colleagues and also secretary, but I, I really like it. That was a great conversation. Muy bien. Super bien. A ver, alguien más? ¿Quién más? Vamos a ver. Muy, lo han hecho muy bien. Because it's the first time we practice. Teacher? Yes, yes. Maritza. Maritza. <laughs> okay, Maritza, you will be the first one. Okay, who else is going to help us? ¿Quién más? Voluntary. A oh, volunteer. Uh, volunteer. ¿Quién dijo por ahí? Volunteer. ¿Quién dijo volunteer? Yo, Alberto. ¿Adalberto? Yes, me escuchan. Yes, exactly. Ok, you can start. Lo que pasa es que como, bueno, así como lo tengo, tengo que ir viendo los, tengo que ir viendo quién, quién fue, quién habló. Entonces, ok, that's cool. All right, you can start. You can start. Thank you. Podemos iniciar. Good morning. I am Mrs. Maria Garcia. I the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in front of the same department, de department, department, but we are college. Thank you Thank so you. much for the information. Okay, thank you. That was actually great department. So we say department. <laughs> That's actually cool, right? Me gustó, okay. muy, me gustó muy Thank bien you. cómo lo hicieron. Por un momento pensé que de, de verdad estábamos en una llamada en vivo y yo dije, uy, me agarraron desprevenido, pero no, lo hicieron muy bien, me gustó el estilo. You know, Thank, that you. Was Thank you. Okay, uh, we need more volunteers to practice this conversation. Who wants to break the ice and practice? Remember, don't, don't panic. Don't be afraid because we're here because we learned. O sea, no se preocupen. Eh, es que no sé si lo voy a hacer bien o qué. No, ¿verdad? Aquí estamos para aprender. Y entonces... Eh, la mejor forma para aprender algo es eh, realizarlo y ver si nos salió bien o no. Así que, who are next? ¿Quién es uno? Yo quiero participar. A ver, ¿quién dijo yo? Diga su nombre. Eh, Karina. Karina, ok. Karina, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Eh, Ana, no. Ana Amaya, ok. The microphone, Ana. El micrófono. Eh, está apagado. Ok, empiezo. Eh, iniciaría Karina. Ok. 
Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secret secretary. Ay, sí, así se pronuncia, teacher, secretaria. Secretary. Secretary. Yes. Uh, the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Uh, yo pronuncio a Rodrigo, ¿verdad? Yes, you can do it. You can do it. Perfect. Welcome. We are from the marketing uh, department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are, we are in from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. That's actually great too. Yeah, thank you so much. That was the practice. That was cool. Okay, next. Quien es siguiente? Siguiente. Vamos, vamos bien, vamos bien. Who's next? Voluntary. Volunteer. Okay, quien va a ser volunteer? Oh, Lisbeth. Uh, Lisbeth will be one. King Mars, who else? Hi. Edgar. Edgar, Edgar. Okay. Uh, muy bien. So, Lisbeth, you can start and then we go on with Edgar as volunteers. Okay. Good morning. I am Mr. Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from quality department. There are marketing managers. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. colleagues. Thank, Thank you, you so much mm -hmm. for the information. Yes, colleagues. Uh, we are, but we are colleagues. Colleagues. Colleagues, right? Okay. Um, who who else? Who else is going to join us with the practice? Okay, volunteers. Okay, King Mas. Go. Uh, your name? King, King, King. Yeah. Ah, Helen. Yeah. Okay, Helen. Okay, Helen, you will be married. Uh, King Mas. Erika Guadalupe. Erika. Okay, perfect. You can start now. Let's do it. Empiezo yo. Good morning. I am Mr. Mari Garcia. I their new secretary. Nice to meet you. Nice to meet. I am Mr. Romero Lobos. I take Mr. Rodrigo Campos under Mr. Luis Perez. Welcome week from the Matter Kid Department. Romero, no, I no from take quality apart them, they are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, some details to highlight. So we have marketing. Okay, repeat after me, marketing. Marketing, okay. The other is department, the part, department. Department. Mm, no tiene que sonar una, solo es depart y luego men, department. No tiene que sonar la, suena una por ahí, entonces solo es department. Department. Yes, department. department. Yes, department. Good, good. Luego la siguiente es same, we aren't. Aren't, tiene que sonar la T, porque si usted dice we are, suena como que es afirmativo, tiene que sonar la T, we aren't. We aren't. 
Yes, sounds like we aren't. We from, aren't. Yes, from the same. Esta es same. From the same. Same, same. Yes, same. 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 Y la última es colleagues. 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 Que suena, suena una G, una G. Colleague. Colleagues. Como es plural, es colleagues. Colleagues. Yes. Colleagues. Perfect. Perfectly pronounced. Yes. Okay, guys, questions. Do you have any questions about this vocabulary? Eh, pregunta sobre alguna palabra o alguna expresión that maybe it's not clear to you. Alguna palabra que no, que no comprendan o que le gustaría saber el significado. Eh, tal vez yo. Yes. Eh, solamente saber eh, colegas me suena así como a colega. No sé si se, se referiría más como a colega o como a compañero. En este caso es colega. Por ejemplo, dice, yes, we aren't from the same department. Sí, no somos del mismo departamento, pero somos colegas. Es decir, mm -hmm. sí trabajan juntos, pero no están en, el mismo, en la misma área. Mm -hmm. Entonces, yeah. claro, la pronunciación y el significado sería colegas. Colegas. Yes, colegas. Gracias. All right. Ok, somebody else. Ok, no more questions about it. No, no hay preguntas sobre el significado. ¿Está clara la, la conversación o tienen inquietudes sobre el significado? Yes. ¿Está claro? Pasamos a la siguiente parte. Yes. Yes, okay. teacher. Ok, perfect. Yes. Awesome. Awesome, awesome. Muy bien, muy bien. Ya me había preocupado, la verdad. <laughs> ok, estamos bien. Let's go. Um, complete the sentences using the, so, the same information, some information from the conversation about. Ok, vamos a ver. Complete the sentences using some information from the conversation about. Rodrigo and Luis, marketing manager. Romeo and Rodrigo from the same department. We colleagues, they in the same company. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a completar estos espacios que están en blanco con la misma información que está arriba, es decir, from the conversation. And you have to complete it. Usted va a ver qué palabra es y la va a agregar acá en los espacios en blanco. Así que les voy a dar unos minutitos para que lo puedan realizar. Y el primer estudiante que lo termine me dice, finished. Okay, if you finished, you say, teacher, I finished. Así que si lo termina, me dice. Okay, así que leemos eh, the conversation y luego comparamos y escribimos la respuesta. Let's do it. Finish, teacher. Excellent. That is a good, good time. Awesome, awesome. All right. Finished. 
finish too. That's cool. Okay, one more minute. Excellent. CSR or aren't? Okay, ready? Yes, are we ready? Okay, let's go with the first one. Uh, the number one, who wants to help me to share the information for the number one? We need a volunteer. Okay. Rodrigo and Luis are marketing managers. R. Okay, so it's gonna be R. Okay, R. We're just gonna highlight it. Okay, Rodrigo and Luis are marketing managers. That's cool. Number two. R también. Orange. 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 Okay. Muy bien. Romeo Rodrigo Orange. Orange. And Orange from the same department. Vamos bien? Yes? Yes. Okay, perfect. Okay, let's go with this. And the number three, what, what do you have for the number three, guys? We are we colleagues. Are, we, are. we are colleagues. Like this? Ahí lo podemos usar contractado también, ¿verdad? Yes. ¿Cómo sería contractado? Vamos a ver. Vamos a ver. Where? We are. We are. Yes. We are. We are. We are. Yeah. Eso, miren, ya ven. No, si es que cosa seria este grupo. <laughs> We're colleagues, right? That's like, that's the word. So using a fast way to talk, you know, we're colleagues. Si ustedes han fijado que el inglés eh, es bastante rápido, depende de dónde sea la persona, la edad también, el, el acento, las personas hablan en inglés súper rápido. Eh, y es porque también usan contractions. They, they speak fast and, you know, the way of communicating. Entonces, por eso, mm -hmm. we are colleagues. Usted va a escuchar que le dicen, oh, ok, yes, we are colleagues. Oh, we are colleagues. Entonces, we are depende colleagues. de la, la velocidad con que las personas lo pronuncian cada palabra. Si cuando usted escucha el inglés, a veces dice la gente, hey, mire, como que es trabalengua, ¿verdad? Pero es que realmente hay personas que si hablan inglés super, bien rápido y, y pues eh, usted media vez aprende inglés, va a poder identificar una conversación y entender una conversación, no importa la velocidad que sea. Entonces, porque se comprende y el nivel de listening es importante. Así que no se preocupe si de repente le ha pasado que no ha entendido algo, es que no entendí qué dijeron en inglés. Entonces, no se preocupe. Eh, porque paso a paso iremos eh, mejorando esa parte de listening. Ok, the last one, the number four. What do you have for the number four? They are. They are. They are. They are. They are. Ok. Y en contraction, ¿cómo sería? Ya me gustó esto de la contraction, la verdad. Ok. They are. They are. They are. We are. They are. You are. Am. Your. His. She's. It's. We are. You are. They are. Entonces, se escucha la diferencia de la contraction. Like, we are. You are. They are. So we use contractions. Entonces, hace el inglés más fluido. And that is good. That is good. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. We go with the next part. So I need to take something right now. Just one moment. Mm -hmm. One second. One second here, please. We go with that. I will share a link right now.
Okay, I will share here um, the link here by this Ming. I, I will share with you the link of a listening part that I want you to practice. Es un listening que quiero que practiquen más que todo para relacionarnos a saludos. Eh, se los dejo acá en el chat para que lo podamos escuchar. Eh, it's a little longer, eh, being honest with you, pero solo vamos a, vamos a escuchar la parte donde dice beginning and introduction. Quiero que nos enfoquemos en esta parte, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos en esta. Eh, hasta donde dice eh, nice to meet you. Vamos a escuchar en este momento el audio, es, es uno de práctica. Eh, le vamos, a, vamos a entrar acá y le vamos a dar clic para escuchar cada uno hasta donde dice nice to meet you, right? Así que lo vamos a escuchar en este momento. Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan escuchar acá. Se los he compartido por el chat de acá. Entonces, para que pueda entrar al enlace y lo podamos eh, escuchar hasta donde dice nice to meet you. You will listen. Eh, the greetings, que sería el saludo y la introduction. Así que les daré eh, unos minutitos para que lo podamos escuchar. Y cuando diga stop, we go back with the next activity. Okay, we're going to go back 
Uh, we're going to pass the attendance list second time. Vamos a pasar la asistencia nuevamente. So I want you to be ready, you know, to, to answer. You say present. Thank you. Okay, Adalberto Ismael Fuentes. Dígame. Okay, Adriana Lisbeth Serna. Present. Okay, Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen eh, Dionelli Barraza. Helen Dionelli Barraza. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Karina Elizabeth Hércules. Aquí estoy, teacher, sorry. Ok, ok, no te preocupes. Katiel eh, Mayren Aguilar. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Mónica Lisset Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Meléndez. Present. Verónica Elizabeth Sorto. Present. Ok, thanks. Thank you. Ok, guys, let's continue with the next part. Eh, also, we can, you know, take this. Eh, ese enlace que les mandé también lo pueden utilizar, guárdenlo. Y también pueden practicar la pronunciación, que es algo bastante importante. Es la forma como saludamos, expresamos. So we can use it. Como ayer estábamos hablando acerca de, los, de la, las estructuras con el verbo to be, hoy nos vamos a enfocar en eh, how to use be. Plural subjects. Vamos a estudiar eh, respectivamente las formas plurales, que cuando hablamos de nosotros, ustedes y ellos. O sea, nos enfocamos en tres. Nosotros, ustedes y ellos decimos, we are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. You are managers. They are colleagues. They are colleagues. Eh, entonces decíamos, eh, nosotros somos Irene y Cindy, entonces en forma normal, que se le llama complete form, y luego tenemos contractions, we are, we are, we are, you are, you are, they are, they are, so we are using contractions. Entonces podemos ver la forma afirmativa. Eh, luego tenemos, eh, no sé si pueden, el micrófono lo pueden apagar en este momento, por ahí escucho como un, un feedback. Okay, thank you. Luego tenemos the negative statements. Affirmative statements y hoy tenemos negative statements. Como decíamos, en el negative statements agregamos el not para decir we are not Irene and Cindy. Eh, we are not Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. They are not colleagues. They aren't or they are not colleagues. Entonces vemos cómo eh, lo usamos en la forma afirmativa y lo usamos en la forma negativa, agregándole el not y la respectiva contraction. Si lo queremos hacer en contraction, o lo queremos hacer full form, que es la forma completa. Recuerden que si tienen preguntas, pueden consultar y decir, teacher, I have a question. Vamos a ver una más completa, vamos a ver una más general. Ok, look at this. Tenemos acá lo que son los short answers. Tenemos unos eh, short answers acá. Veamos, veamos. Short answers. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. 
Esas son para las respuestas cortas. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, we are. No, we are not. Yes, you are. Uh, no, you're not. Yes, they are. No, they are not. So we can use, in this case, the short answers. Las formas cortas. Pero vemos que también hay una flechita que dice or. Que significa que hay dos formas. Eso es lo interesante. Hay dos formas para utilizar las contractions en forma negativa. Quiero que pongan mucha atención en esta parte porque es, es importante que lo tengamos en cuenta. Si yo digo, no, I'm not. No, you're not. Or you aren't. Vamos a ver, repitan conmigo, eh, con micrófono apagado, con micrófono apagado, repitan conmigo eh, la respuesta. Vamos con la primera. No, you're not. Or, no, you aren't. Ok, siguiente. No, she's not. Or, no, she isn't. No, he is not. Or, no, he isn't. Siguiente. Vayan repitiéndolo conmigo. No, we are not. No, we aren't. Siguiente. Vaya repitiéndolo conmigo. No, you are not. No, you aren't. No, they are not. No, they aren't. Ok, entonces vemos que hay dos maneras para, para hacer contraction in negative form. Decimos, no, she's not, or she isn't, he isn't, we aren't, you aren't, they aren't, I'm not, you're not. Entonces, eh, it's not or isn't. Entonces podemos utilizar ambas para la forma negativa. Las dos representarían lo mismo en una forma negativa. He's not or he isn't es lo mismo. We are not, we aren't, you're not, you aren't, they are not, they aren't. Entonces vemos qué interesante es eh, la forma como nosotros vamos completando cada una de las estructuras. Um, I would like to ask you if you have any questions. ¿Tienen preguntas sobre esto? No. Está claro como el agua. Como el agua, como ¿verdad? Los como los chat. Como los chat, como, <risa> como el fresco de... De tamarindo. Muy bien. Ok, vamos a ver. We're going to have a short time to answer the six statements. Eh, quiero que completen este ejercicio en este momento y luego yo les iré preguntando así al azar. Así que también no se les olvide. Eh, don't forget to have the camera on. No se les olvide tener la cámara encendida. Eh, por ahí veo algunas, que, algunos perfiles que no tienen la cámara encendida. Así que por favor. Y tengo que estarles recordando porque si es un requisito de Insafor y ellos están monitoreando siempre que tengamos eh, la cámara encendida y que sus nombres estén ahí. Es decir, estamos haciendo lo que, lo que se nos ha solicitado. Así que muy bien. Así que eh, tenemos del 1 al 6. Usted va a completar el ejercicio. Exercise 1 to 6.
el primer estudiante que lo complete me dice finished. Finish, teacher. All right, thank you. Finish, teacher. All right, cool. All right, go there. Finish. Okay, great. Okay, what is the number one? Tell me. Eh, que nos lea la oración completa. They are, they are receptionists. Okay, thank you for this one. Another volunteer for the number two. Otro voluntario para la número dos. You are supervisor. You are supervisor. Okay, using contractions. Okay, I just follow that. Okay, sure. yours, yours, your supervisors. Okay, thank you. King Mas, King Mas with the number three. Somebody else. Susana and Marcos are not colleagues. Sí, right. Okay, aquí nos dice que hay que completarla usando plural. Así que pongámosle que are not, okay? En forma... Eh, and forma complete, they are not. Okay. Number four, volunteer for number four, who wants to help me? We are accountants. Accountants, we are accountants. Okay, cool. We are accountants. Okay, next, number five. Number five. We are Carla and Sandra. Okay, we are Carla and Sandra. Okay, nice. Number six. Uh, they are Miss and Miss. They are Miss Herrera. In este caso, en forma contractada, ¿cómo sería para decir que ellos son que ellas porque son para mujer? Theirs, Miss. Theirs. They are. They are. They are. They are. They are. They are. Miss Herrera and Miss Mejia. Okay, they tenemos. Are. Okay. Miss Mejia. Super. Okay, so that will be. Aquí vemos que hay para referirnos a, a señora. Para señora es. Miss. Miss. Mrs. Mrs. Yes. Lopez. Mrs. Lopez. Señora Lopez. Mrs. Lopez. Para señor es. Mr. 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 Alvarez, Mr. Campos, Mr. Garcia, Mr. Gomez. También es para, de una manera general, para decir, señor, decimos, sir. Hi, um, sir. Hello, sir. Good morning, sir. Hi, sir. Para señor. Para señorita, for ladies. Miss. Miss, Miss Cardona. Miss Fuentes, Miss Palacios, Miss Ayala, 
Y tenemos la forma para decir señora en general, por ejemplo, mam, mom, mam, para decir señora, mam. Y tenemos mm. madame o madame. Entonces podemos ver la diferencia. In the case about greeting people. So, Mrs. Lopez. Mr. Sir. Sir. Miss. Mom. Madame. 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 Yes. Some ways to greet some people. Teacher, ¿cuál es, ¿cuál es la pronunciación de señor? Mister. Mister. Thank you. You're welcome. Okay, we go with this. We go with this. Complete and practice the conversations with two new classmates using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. Eh, vamos a completar una conversación con nuestros with two new classmates, con dos compañeros, utilizando nuestros propios nombres y la información en la guía. Entonces vamos a presentarla acá. Aquí está. Hello, I am. Y usted puede sustituir el nombre de Sara por, por su nombre. Hello, I am Lisbeth. Uh, hello, I am Alberto. Hello, I am Marisa. Nice to meet you. We are. Uh, uh, we are Claudia and Maritza, or we are uh, Rosy, or we are Javier. Entonces usted complementa acá, pone sus nombres y hacen la pregunta. What do you do? ¿Qué haces? Entonces cuando le preguntan what do you do, se refiere a qué es lo que usted hace, ya sea si trabaja, si estudia, ok. Uh, I am, uh, we are doctors. We are lawyers. We are receptionists. We are dentists. I don't know. Or we are colleagues. También puede usar we are colleagues. Really? I am an accountant. Okay. Y a usted acá, en esta parte usted puede agregarle otra pregunta. Where do you live? Or what do you do? Y aquí pueden completar. Okay. It's a pleasure. Es decir, usted va a crear su conversación, va a completar y va a practicar la conversación con dos compañeros utilizando sus propios nombres y información en la guía. Puede utilizar, podría utilizar esta conversación. No sé, podría agregar algo nuevo a la conversación. La idea es que usted le dé un toque diferente a la conversación. Vamos a trabajar en este momento en los breakout rooms. Vamos a trabajar en tres personas y ustedes complementan esta conversación con la información que ustedes quieren agregar. Hello, I am David. Nice to meet you. We are Rosie and Javier. Okay. And uh, what do you do? We are uh, teachers. Really? I am a dentist. Ah, and uh, what do you do? I clean, I just take care of the patients. So I uh, receive phone calls. I send emails. I check the accountant of the company. Yes. Esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a formar en este momento. No sé si tienen una pregunta hasta este momento sobre esta actividad. No. I don't have the question. Okay, thank you. That was good. You don't have questions for this. Nice. Bien, así que vamos a formar los breaker rooms. Eh, vamos a... Okay, six groups. Vamos a formar six groups. Let's do it. Para eso vamos a tener 10 minutos para que pueda eh, realizar este ejercicio. 10 minutos. Ok, uh, acepten la invitación en su device.
Yo creo que así va a ser, solo nos, con dos más. Este, hello, hello, I am Verónica. Hello, I am Helen. Hi, nice, hi, nice to meet you. Helen and Rosa. Ahí sería la pregunta. Sí, ¿qué hacen? Su ocupación. ¿De qué trabajan? Eh, soy dependiente de farmacia. ¿Y Rosa? Asistente de promociones. Teacher, en ese caso tendrían que decirlo por separado, ¿verdad? No pueden usar un, un nombre, como ustedes crean la conversación, ¿verdad? Ustedes ah, crean... podemos decir que eran we are secretary. Ok. ¿Sí? O managers, sí. o son managers, uh -huh. o supervisors. Oh, uh -huh. Ustedes pueden agregar la información. Ustedes... Oh, we are representative. Eh... Really, I am a content. Where are you from? Sonsonate City. It's beautiful, Sonsonate. Mucho calor. Sonate sería. En este caso, si ustedes ocupan. Allá en, allá en El Salvador. Eh, ajá, si ustedes ocupan Where are you from, este va más en dirección a nacionalidades, como que de dónde eres, o sea, de qué país. A menos que digas, where do you live? Uh, ¿Dónde vives? Where oh. do you live? Ajá. Y si le dijera, where are countries? Eh, no, si quiere referirse a algún país, usted dice, where are you from? Uh -huh. Y la otra persona tendría que contestarle en qué, de qué país es. I am from, Salvador. I am from Mexico. I am from Cuba. I am from Guatemala. Uh -huh. Ajá. From, ¿En, español? ¿En español? Eh, ¿Cómo de dónde eres tú? Por ejemplo, ¿de dónde es usted?
Y ahí, por ejemplo, por ejemplo, ahí podría poner VR, Marixa y Manuel, what do you do? Y las ocupaciones de ambos, ¿verdad? Sería VR, Secretary y Doctor, en Doctor. Mm -hmm. We are secretary and mm -hmm. ahí, uh, Lisbeth sería uh, we are y a quantum. quantum. En Serena y Teral B sería Maritza Manuel. What do you do? Y sería mi hijo, secretario, un doctor, así. Sí. Y en la literal C. We are secretary. Doctor. ¿Quién más se iría? We are secretary and doctor. No. Ya me quedo aquí entonces. En, en la letra A, la que sigue, really. I am, ahí sería listo. Es que esto no es en la parte. Ayúdenos, <ríe> auxilio. <ríe> eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál es, ¿Cuál es la? ¿Cuál es la equation? Oh. <ríe> Ustedes tienen que formar. Eh, yeah. Sería Ustedes? hello. Ajá. Hello. Ay, um, Maritza sería verdad. Ajá. Hi, nice to meet you. Ajá. Ok, hi, nice to meet you. We are, en todo ese caso, tienen que mencionar dos personas. Eh, Maritza y Manuel. No porque ya está Maritza arriba, o a menos que... Ah, sería, ah, sería Lisbeth. Lisbeth, Lisbeth. y Manuel. Eh, ok, entonces, we are Lisbeth and Manuel. Entonces, la pregunta es, what do you do? Eh, we are, en este caso ustedes tienen que mencionar qué profesión son, qué, qué, qué carrera, qué profesión. We are doctors, we are accountants, we are colleagues. En este caso sería la Elizabeth Accountant. Eh, y and doctor. Uh, Ok. Y mira, entonces sería la A. Secretaria. Sí, secretaria. Really? I am a. Really? I am secretary. A. Secretary. Ok. Ok. Um, so you can say that. Really? I am a secretary. Y acá, pues, ustedes, pues, ustedes darían alguna otra pregunta que ustedes quisieran hacer. Where are you from? Ok, where are you from? Uh, o para preguntarle la ciudad, digamos, en este caso, de dónde uh, es. Where, where do you live? Where do you live? Yeah, porque where are you from va, va más enfocado a nationalities. Yes, yes uh, nationalities. Ya, yeah. entonces ahí contestaría Marixa, ¿verdad? I am, I, I live in. I live in, ¿de dónde es usted, Marixa? De San Miguel. I live in San Miguel. Y en la otra, creo que contestaría siempre uh -huh. Lisbeth. 
también. Sí, eh, A es Marixa. Ajá. B Entonces, sería... el de Elizabeth contestaría ¿Eh? también. B sería. B es Elizabeth y C sería yo. Ah, ok. Entonces, Entonces ahí tendría que poner. El que. Ah, complejo, sí, porque para sí. preguntar es. Así es. Paul or Angie. Sí, así es. Así es. Empezamos. Ok, eh, almost ready. ¿Cómo vamos? So, so, teacher. Ya, yeah. yeah. okay. preparadas. Ok, perfect. That's good, that's good. ¿Ya lo tienen completo, digámoslo así? Yes. ¿Compañeras? Sí, digo okay. que sí. ¿Las preguntas, teacher, que uno forma o después? ¿Cómo, cómo? Perdón. Las preguntas que usted dijo que podíamos agregar, ¿hay que hacerlas antes de la conversación o, de, o durante la conversación? En, en la conversación, es decir, las preguntas. Si, Al final, si, ¿verdad? Usted quiere, ajá, quiere agregar, pues. Bueno, ya Thank casi. All right. Bueno, ya casi culminamos. Ya nos queda un minuto, así que vamos a regresar. Because of the time. Vamos a regresar, así que me alegra pues que hayan completado su conversation because that's one of the ways you do it. And also the time is like very, very complicated, pero lo importante es el esfuerzo. Así es. Gracias. You're welcome. Okay, guys, uh, thank you so much because of the practice. That was a very nice experience. Um, we, were, we needed more time to participate in the activities. Bueno, hoy, antes de pasar la asistencia, ya para finalizar, eh, porque se están agregando todavía los demás. Eh, se encuentra, eh, quiero ver, Maritza, Maritza Noemí Ayala. Maritza Noemí Ayala está por acá. No. Quizá no se ha metido a la sesión, dicha porque ahí estaba. Quiero ver, quiero ver. Ajá. Sí, porque no está Maritza Noemí Ayala. Eh, Rosy, Mabel. Hola, hola. Teacher. Hola. Tengo que informarle. Hola. Había ido la luz. Ajá, entonces tengo el teléfono conectado porque no tiene carga. 
eh, se han dado casos, se vuelve a ir la luz y se me apaga el teléfono, es por eso, no es porque ha abandonado la clase o algo así por el estilo. Ajá. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Sí, bueno, eh, ya para finalizar, bueno, eh, no está Maritza Noemí, Rosy Mabel, ¿está por acá? Rosy Mabel Meléndez. Sí, aquí estoy. Eh, ¿Podría usted quedarse hoy los 10 minutos de refuerzo? Sí. Ok, thank you. Bien, vamos a pasar a asistencia para concluir y agradecerles por su esfuerzo. Eh, Adalberto Ismael Fuentes. Present. Eh, Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Ana, Ana Mercedes Amaya. Present. Ok. Eh, Claudia Yesenia Palacios. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Present. Helen eh, Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present. Karina Elizabeth Hércules. Present teacher. Catiel Mayrin Aguilar. Cartiel Mayrin, eh, Kevin Vladimir, eh, Manuel Alberto Romero, Present. Maritza Noemí Ayala, Maritza Noemí Ayala, Maritza Roxana Portales, Present. Mauricio Orlando Carranza, Mónica Lisset Chicas, Present. Eh, Rosa Maritza Barrientos. Present. Rosy Mabel Meléndez. Present. Eh, Verónica Elizabeth Sorto. Present teacher. Elizabeth Sorto. Present teacher. Ok, eh, por ahí Kevin eh, se le había apagado ya el teléfono, creo que por la carga. Bien, eh, thank you so much guys for the class, it was amazing. Eh, me quedo entonces con Rosy Mabel al final. ZK, thank you guys. God bless you all. See you tomorrow and have a beautiful night to everybody. Good night. Good, Good night, night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. It's a pleasure. Thank you. Pleasure. Ok, Rosy, 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 vamos a iniciar, Rosy, eh, con nuestra meeting. So, voy a pedirles pues, a los demás que puedan abandonar ya para quedarme con Rosy. Eh, así que, thank you. Eh, Mar Maritza está ahí. Oh, está Maritza. Ah, entonces, eh, mire, a, a usted le toca hoy los 10 minutos de refuerzo. Sí, es que tuve un problema con el celular. Ah, bueno, entonces, ya lo... Ah, vaya, entonces, no sé si, Rosy, a usted le tocaría mañana. No sé si está bien que pase mañana. ¿Rosy? Está bien, no hay problema. Ok, muchas gracias, Rosy. Entonces, bueno. entonces mañana le toca. Thank you. Bueno, thank you. Okay, Maritza, um, we're going to have a, a backup about the topic. It's como un pequeño refuerzo o un repaso. Y quiero preguntarle si ha habido alguna, alguna inquietud, alguna duda sobre el contenido, algún tema que le ha sido un poco difícil comprender o considera que está bien. Cuéntanos un poquito sobre eso. Este, bueno, en lo personal creo yo de que tal vez hay puntos que no lo conocemos al 100%, pero que creo que al final de con la práctica vamos a ir adquiriendo esos conocimientos. Entonces a veces lo vemos como que es muy difícil o como que no lo entendemos, pero al final creo yo que de tanto estarlo pronunciando y practicando lo vamos a ir agarrándole como sin el ritmo. Ok, eso es importante, eso es muy bueno. Y 
Eh, eso está bien. Eh, no sé si, entonces, ¿ha habido algún tema que usted, por lo menos que hemos visto ahora, no hay algún tema que usted diga, no, pues está difícil o siente que va bastante bien con los temas? Ya que este tiempo, por ejemplo, es para, por si hay algún tema que usted diga, bueno, no entendí y me gustaría un poquito de refuerzo, se puede hacer. O si pues, se considera que todo está bien, pues usted me dice. Bueno, creo que por el momento como casi tal vez son las cosas un poquito más fáciles, tal vez no hay como mucha duda, pero tal vez más adelante puedan surgir temas que sí se nos dificulte un poquito más. Excel. Eso es importante. Ahí sería, de que, ahí sería que la próxima vez que me corresponda y yo voy a sacar todos los, los temas que tengo pendientes por no... El listado. <ríe> Okay. Este, de ahí, al contrario, creo que por el momento para las dos clases ha estado como un poquito intenso. Muy bien. ¿Cómo, cómo se ha sentido en, en, en las clases? Ya que, bueno, tenía un tiempo corto o tenía bastante de no estudiar inglés. Eh, ¿Y cómo se ha sentido? Bueno, creo yo que el inglés básico ya está se me pido ya hace como, creo que como dos años. Que ya no, no estoy antes, inglés. No. Dos años. Ok. Sí, igual, digamos, el, el horario es como que muy cansado por el hecho de que ya no ya estamos acostumbrados que, que temprano nos vamos a dormir. Y ahí sí, es un, es un gran sacrificio, la verdad. Es un gran sacrificio. Y bueno, y tiene sus ventajas, por lo mismo que el horario es bastante, digamos, absorbente, porque es bastante absorbente, pero también es, es una garantía, créame, el poder aprenderlo es, es una garantía. Y, la, y el mismo tiempo que nos absorbe, porque es, es, cada día tenemos dos, eh, dos horas diarias, se aprende bastante. Y yo lo he visto en este programa, y ya que le digo que, que he trabajado con otros programas, pero este programa es bastante bueno porque he visto alumnos que, que créanme que en módulo 1 les costaba bastante, incluso pronunciar les costaba. Y ya pasando el módulo, al módulo 2, ya diferente, ya pronunciaba mejor, ya era más fluido, ya sabían qué palabras usar. Entonces, así como es absorbente también, así también el programa nos ayuda. O sea, es bastante bueno y lo he comprobado bastante. Entonces, eso es importante. Eh, que usted la pueda estudiar. Y, and I, I like to ask you this question. Um, ¿por, qué, ¿Por qué quiere estudiar inglés? Cuéntanos cuál es el, es como el objetivo que usted tiene con, con el inglés. Creo que al final como es, digamos, una oportunidad que al aprender inglés, o sea, puede abrirle muchas puertas y de igual manera, o sea, adquirir nuevos conocimientos es como algo que tenemos como meta, que tenemos que cumplir. Y pues la oportunidad que nos han dado de aprovechar porque a veces se nos ve el tiempo hacemos otras cosas que digamos no nos convienen y desperdiciamos nuestro tiempo por decirlo así y creo yo de que al, bueno, siento que esto digamos ayer a hoy se si más largo ayer entonces creo yo que al final nos vamos a ir acostumbrando a la hora que ahorita ya no es un gran sueño no se nos vaya a dormir todavía ya es que no terminemos no se nos vaya a dormir por ahí Está bien, sí, es, es bastante comprensible. Y claro, se va adaptando al tiempo. A veces eh, se siente un poquito prolongado, pero, pero sí, ya después va a sentir usted que pasó todo rápido y que pasó de tener una clase. Oh, súper bien. Hasta, hasta muy poquito tiempo después. Ah, eso, eso, correcto, correcto. <ríe> muy bien. ¿Y eh, cuál, cuál skill, cuál, cuál parte del inglés, cuál habilidad considera usted que es, siente un poquito más factible? O sea, si es más fácil... Si sí, el listening, el escuchar, el, el, la lectura, la gramática, el vocabulario, ¿qué es la parte que, que usted considera que pues, no le cuesta mucho? Creo que por el momento ninguna. Todo bien, va súper bien. Eh, o tal tiempo que es, mmm, digamos, a veces alguna dificultad por el hecho de como el inglés, obviamente no es lo mismo que el español y las yeah. palabras este, tienen sinónimos diferentes o los acoplan en el mismo, entonces ahí creo que tenemos que como relacionar la palabra para poder entender en sí la idea que tiene. Ya, yeah, eso sí. Entonces creo que algo se nos va a tener que pegar al final de... Ya, yeah, eso sí. 
Bueno, entonces realmente pues, le agradezco eh, su, su espacio para poder comprender el inglés. Como sabemos, es un reto, es un idioma universal, es un idioma bastante absorbente también, que de cierta manera nos exige cada día que podamos estudiar, lo que podamos repasar. Y a medida que lo vamos haciendo, vamos adquiriendo mayor conocimiento, nuestro nivel mejora sin duda. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Right? Eh, cualquier consulta que tenga en cuanto al contenido, algún tema o material extra que usted tenga dudas, pues me puede escribir y pues con mucho gusto pues le ayudo en cuanto a eso, ya que el objetivo es que podamos eh, aprender bastante, que en menos tiempo podamos aprender muchísimo y podamos desarrollar esta capacidad con el inglés. Y estoy seguro al 100% de que en este programa lo vamos a lograr. Así que depende también del esfuerzo y yo sé que es, está en este programa porque considera que es importante. Así que, eh, bueno, le agradezco por eso. Veo que no hay preguntas desde el momento y porque vamos iniciando. Y qué bueno, la verdad es que, que vamos ahí pasito a pasito. Así que, no sé, ¿algo más para concluir la reunión? No solamente. Creo que por, como le digo, por el momento tal vez no hay muchas dudas por el hecho de que vamos empezando y es como a veces lo más fácil, obviamente, ¿no? Y pues, si no, ya sabe que para la próxima ahí le voy a tener la lista. Excelente. <risa> ok, that's good. That's good. Ok, thank you so much. I really appreciate it, eh, Miss Ayala. And have a beautiful night and see you tomorrow. Ok, nos vemos mañana. Good night. Buenas noches. Buenas noches.